Apicultores do Rio Grande do Sul estão enfrentando uma situação no mínimo curiosa. Em algumas propriedades, eles se surpreenderam ao ver que abelhas estão produzindo mel azul. No lugar do tradicional mel, eles encontraram uma tinta que se assemelha a um óleo grafitado e com um cheiro diferente do normal. Com isso, eles estimam um prejuízo de pelo menos 150 quilos do produto, pois a mercadoria não pode ser comercializada porque não atende os padrões exigidos para o consumo humano. Você conhece aquele ditado antigo que diz que uma maçã podre pode estragar todo o barril? Pois ele é verdadeiríssimo. As maçãs mais maduras liberam muito gás etileno que acelera o amadurecimento e consequentemente estraga as frutas vizinhas. Então a dica também é da época da vovó. Remova qualquer maçã amadurecida de perto das demais, recupere o que puder da fruta e jogue fora os pedaços estragados. Em relação às bananas, também há controvérsias de se o cacho deve ser separado ou não da fruta por causa do gás etileno que acelera o processo de amadurecimento. Bom, para manter as bananas frescas por mais tempo, o ideal é enrolar as hastes em filme plástico para bloquear a entrada de ar. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!